Hallo und herzlich willkommen hier auf Playzucker Reviews zu einer neuen Ausgabe von Playzucker's Blu-ray Check. Und heute haben wir wirklich ein tolles Mediabook für euch aus dem Jahr 1999. Gibt's von Johnny Toad den großartigen Thriller Running Out of Time. Und das ist genau nämlich das Problem. Uns läuft heute hier richtig die Zeit davon. Wir haben nämlich auf YouTube wirklich keine... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wir sind nicht im Fernsehen, wir sind auf YouTube. Wir haben verdammt nochmal alle Zeit der Welt. Immerhin wird jede Minute hier auf YouTube so viel Material hochgeladen, wie man sich in ungefähr 300 Jahren anschauen könnte. Das ist so eine Statistik, wo man sieht, ach, deswegen habe ich so wenig Aufrufe. Aber egal, das macht nichts. Dafür haben wir wieder mal relativ viel Spaß mit dem Material, das wir heute bekommen haben. Von Nameless habe ich nämlich das großartige Mediabook zum Running Out of Time Double Feature bekommen. Und Running Out of Time ist tatsächlich ein wirklich cooler ähm, deutscher Titel oder internationaler Titel für den Originaltitel Anzahn. Das ist eigentlich eher das, wo ich dann schon den Bohrer kommen sehe und Anzahn könnte eher ein Alternativtitel für The Dentist sein. Nein, keine Sorge, Johnny Toe's Thriller Running Out of Time aus dem Jahr 1999 liegt in diesem Mediabook genauso wie das zwei Jahre später gedrehte Sequel, ihr werdet es kaum glauben, Running Out of Time 2 in diesem Mediabook vor. Und was ich so faszinierend finde, einerseits die Filmografie von Johnny Toe als Regisseur. Nicht nur neben Running Out of Time, auch noch die großartigen Filme A Hero Never Dies, PTU, ein wirklich toller Thriller, außerdem Breaking News, Election, Exiled und so weiter und so fort. Ein großartiger, sehr aktiver Regisseur, der vor allem aber auch in Running Out of Time von großartigen Schauspielern unterstützt wird. Ganz besonders möchte ich an dieser Stelle den mehr oder weniger Widersacher, gespielt von Andy Lau präsentieren, der übrigens wahrscheinlich die bekannteste Rolle in dem fantastischen Thriller Infernal Affairs aus dem Jahr 2002 gespielt hat, als Remake international vielleicht bekannt ähm, mit so unbekannten Leuten wie Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Leonardo DiCaprio unter dem Titel The Departed, wobei ich, obwohl The Departed ein großartiger Film ist, das Original Infernal Affairs vorziehen würde. Andy aus Darsteller des äh, krebskranken Diebs und Killers äh, in dem Film Running Out of Time hat ihm den Hong Kong Film Award als bester Schauspieler eingebracht und man sieht definitiv warum. Er hat nicht mehr viel Zeit, ihm läuft die Zeit davon. Deswegen liefert er sich in dieser Zeit ein fesselndes Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei, während er mehr oder weniger versucht, noch ein paar offene Rechnungen zu be äh, begleichen. Running Out of Time ist dabei, finde ich, ein absolut spannender, hervorragend gespielter Film, wo nämlich nicht nur Andy Lau, sondern auch sein Gegenspieler, der Polizist, gespielt ähm, von Lau Chin Wan, eine hervorragende Performance abliefert, wo nämlich dieser ein kleines bisschen so den übertriebenen, komikhaften Bumbling Cop spielt, der auch ein klein wenig idiotisch daherkommt, aber das Ganze ebenfalls großartig gespielt, sodass es niemals lächerlich oder unnötig übertrieben wirkt. Das er gibt einen recht spannenden Film, der vor allem ein cooles Ende hat. Der zweite Teil ist, und keine Sorge, es gibt in meinen Videos keine Spoiler, äh, bedingt durch das Ende des ersten Teils kein 1 zu 1 direktes Sequel, sondern setzt mehr oder weniger einfach die Tradition der Handlung des ersten Teils fort und bietet wieder ein klassisches Katz-und-Maus-Spiel. Das ist allerdings ähm, mit nicht so viel interessanter Backstory und nicht mit so vielen interessanten Charakteren äh, befüllt wie beim ersten Teil und bleibt daher im direkten Vergleich etwas flach, muss aber trotzdem sagen, dass es sich definitiv dennoch um einen überdurchschnittlichen und eigentlich recht spannend inszenierten Hongkong Action Thriller handelt. Persönlich bin ich sehr froh darüber, dass Nameless Ende August 2019 diese beiden Filme genommen und in ein Double Feature Media Book gepackt hat. Wobei die Bezeichnung ein Double Feature Media Book ist in diesem Fall vielleicht tatsächlich sogar ein klein wenig übertrieben, denn es gibt zwei verschiedene Media Books. Das Cover A bietet dabei bei seiner Limitierung auf 555 Stück ein neu gezeichnetes Cover Artwork, das eben für den Release von Nameless angefertigt wurde und das meiner Meinung nach absolut großartig ist. Ende November werden beide Teile übrigens von Nameless neu auf Blu-ray aufgelegt und da allerdings einzeln in einem Keep Case. Da wird dieses Cover Artwork das äh, Cover Artwork von 
äh, Running Out of Time 1 werden. Außerdem gibt es noch das Cover B. Dabei handelt es sich um das Original Hong Kong Poster äh, Motiv des ersten Teils. Das, und das finde ich ein bisschen seltsam, wird dann bei den Keep Case Neuauflagen auf DVD und Blu-Ray das Cover von Teil 2. Also erscheint Running Out of Time 2 dann auf DVD und Blu-Ray mit einem Postermotiv von Running Out of Time 1. Ha. Hier bei den Double Feature Media Book passt es allerdings noch gut, ist dann limitiert auf 444 Stück. Bei mir ist der Film jetzt gelandet und deswegen freue ich mich darauf, euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-Ray Check das limitierte Double Feature Nameless Media Book von Running Out of Time 1 und 2 mit dem Cover A näher vorzustellen. Manchmal frage ich mich echt, warum ich da dann so eine Überraschung draus machen will, welches Cover es wirklich wird, weil äh, hat man das nicht im Vorschaubild schon gesehen. Aber anyways, Cover A, running out of time, now! Und eines merkt man definitiv, dem Künstler, der sich um das Cover-Artwork vom Running Out of Time Double Feature Media Book gekümmert hat, ist die Zeit definitiv nicht weggelaufen. Hier merkt man, dass sich jemand wirklich Zeit genommen hat und ein wirklich absolut hervorragendes Cover-Artwork gestaltet hat. Was ich bei diesem Design so sehr schätze und so genial finde, ist dieser ein bisschen aquarellige Look. Wir bekommen ein überwiegend eigentlich schwarz-weißes Cover, wo ein paar Funk-Klecks mit dabei sind, wo einzelne Szenen und einzelne Elemente aus dem Film meiner Meinung nach sehr schön kombiniert wurden und wo das Ganze einfach von seinem Aufbau her auf diesem Mediabook Frontcover absolut hervorragend wirkt. Die einzelnen Charaktere und Elemente sind einerseits in der Zeichnung perfekt platziert, wobei meiner Meinung nach auch die Aufbereitung von Nameless für das Mediabook Cover überzeugend ist. So ist zwar hier unten ein relativ großer Teil nicht von dem eigentlichen Artwork berührt, dafür wird allerdings der Platz sehr schön eingenommen, einerseits von den Originalschriftzeichen des Original. Titels, beziehungsweise natürlich auch von dem internationalen Titel, der wieder mit dem typischen Partial Gloss Effekt hier sehr, sehr schön und sehr, sehr detailliert ähm, veredelt präsentiert wird. Auf dem Spine des Mediabooks sehen wir einen Charakter äh, vom Frontcover, beziehungsweise dann den Filmtitel, der auch hier wieder mit Partial Gloss versehen ist. Selten eigentlich bei einem Nameless, äh, Nameless Media Book, das hier auf dem Backcover nicht noch weitere äh, Partial Gloss Effekte zu sehen sind. Dafür bekommen wir ein weiteres, äh, einen weiteren Ausschnitt aus dem Frontcover noch einmal zu sehen, bekommen ein paar Hinweise über die Filmreihe bzw. die Inhaltsangabe vom ersten und vom zweiten Teil. Den Hinweis dass Running Out of Time 1 und 2 zwar bislang schon im deutschsprachigen Raum auf DVD erschienen sind, nämlich im Fall des ersten Teils geht die DVD-Auflage auf die Kappe von Sunfilm, beim zweiten Teil auf die Kappe von EMS, aber eine Blu-Ray stand noch aus. Deswegen hier auch im Mediabook ein zwei disc mediabook mit beiden Filmen als Blu-Ray-Premiere. Bei den bereits angekündigten Neuauflagen am 29. November gibt es dann sowohl eine Blu-Ray als auch eine dvd Neuauflage jeweils separat im handelsüblichen Keepcase. Beim ersten Teil gibt es als Bonusmaterial einen Audiokommentar von Johnny Toe, ansonsten beim zweiten Teil ein circa sechsminütiges Making-of bzw. Trailer zu beiden Teilen. Wahnsinnig viel Bonusmaterial ist also hier nicht zu finden. Im Inneren von diesem Mediabook finden wir auf dem Booklet noch einmal das Frontcover, einen Ausschnitt darauf auch noch einmal auf der Blu-ray des ersten Teils, wobei ich das aufgrund der anderen Anordnung durchaus recht cool finde, genauso eben auch beim zweiten Teil. Wieder einen anderen Ausschnitt aus dem äh, neu gezeichneten Motiv. Da hat man ehrlich gesagt wieder ein bisschen das Gefühl des offensichtlichen Materialrecyclings. Auch ist zwar die Szene, die hier im äh, Spiegel unterhalb der Discs in schwarz-weiß dargestellt wurde. Eine der eigentlichen Schlüsselszenen des Films, nämlich quasi das Kriechen durch den Lüftungsschacht, ist allerdings vor allem hier unterhalb der, der Link, des linken Trays eher unspannend. Auch... Ähm, 
Finde ich relativ cool eigentlich den, den, den Teil, der hier auf der Rückseite vom Booklet angebracht wurde. Aber jetzt ist es dann Zeit, einmal durch das Booklet zu blättern. Da bekommen wir ehrlich gesagt wieder eine, ähm, eine recht coole Anordnung von Text und Bild. Ein recht schönes äh, Magazin, das hier im Inneren von diesem Mediabook verewigt wurde. Eigentlich mit Ausnahme von den äh, Originalschriftzeichen und Titelschriftzügen komplett in Schwarz-Weiß gehalten, was ich durchaus für eine coole Idee halte. Den Text hat diesmal Nando Rona beigesteuert und im Endeffekt kann man erkennen, dass im Vergleich zu den anderen Nameless Media Books, die ich euch in der letzten Zeit vorgestellt habe, hier wieder ein bisschen ein älteres Modell vorliegt, wo eben äh, sich zum Beispiel der Spine innen nicht abhebt, aber es trotzdem ein haptisch ansprechendes und durchaus zufriedenstellend verarbeitetes Media Book ist. Wie bereits erwähnt, feiern Running Out of Time mit diesem Mediabook von Nameless ihre deutschsprachige Blu-Ray-Premiere. Deswegen ist es meiner Meinung nach definitiv sinnvoll, uns im nächsten Segment von Playzockers Blu-Ray Check einmal die beiden High Definition Transfers direkt vorzunehmen. Ich habe einige Screenshots aus den Blu-Rays von Teil 1 und Teil 2 angefertigt, weder irgendwie bearbeitet noch verfremdet, aber... Und das ist immer wieder ganz wichtig zu erwähnen. Ich musste sie in dieses Video einfügen, dann das Video rendern und auf YouTube hochladen, weswegen die Bildqualität der jetzt folgenden Screenshots aus der Slideshow hier im Blu-Ray-Check nicht mehr eins zu eins mit der tatsächlichen Blu-Ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Beginnen möchte ich, was für eine Überraschung, mit der Bildqualität des ersten Teils, also Augen auf. Wir bekommen hier ein eigentlich wirklich zufriedenstellendes Bild. Immerhin darf man nicht vergessen, der Film hat bereits 20 Jahre auf dem Buckel und ich weiß nicht, wie es euch geht, für mich liegt 1999 gefühlt einfach trotzdem immer noch maximal 10 Jahre zurück. Was mir... Bei diesem Transfer sehr gut gefällt, ist die einfach hervorragende Schärfe, die gelungene Detailzeichnung. Das, was mir allerdings bei dem Film ebenfalls auffällt, ähm, ist etwas, das bei Filmen aus Hongkong immer wieder der Fall ist, nämlich eine etwas reduzierte Farb- und Kontrastwiedergabe. Das ist einfach ein typischer Stil, der bei vielen, vielen Hongkong-Filmen vorliegt, auch die teilweise etwas bläulich äh, angehauchten Bilder. Das ist definitiv kein Fehler und kein Manko, das hier verwendeten Transfers und insgesamt kann man meiner Meinung nach mit dem Bild, das Nameless hier auf der Blu-Ray von Running Out of Time liefert, sehr zufrieden sein. Jetzt einmal weiter mit Running Out of Time 2, dessen Bildqualität sich eigentlich sehr gut an das hält, was wir vom ersten Teil gewohnt sind. Teilweise muss man sogar sagen, vielleicht erkennt man ein klein wenig, dass für den Film ein bisschen weniger Budget oder ein bisschen weniger Technik zur Verfügung stand, weil einzelne Bilder machen doch noch ein bisschen einen weicheren bzw. farbärmeren Eindruck, als das noch beim ersten Teil der Fall war. Aber... Trotzdem bekommen wir meiner Meinung nach über weite Strecken einen sehr scharfen, sehr detaillierten und grundsätzlich sehr ansprechenden Transfer, der einfach einerseits das Alter des Films relativ gut verstecken kann und eben andererseits auch im Jahr 2019 immer noch ein zufriedenstellendes Filmerlebnis bieten kann. Meiner Meinung nach zählt Running Out of Time mit zu den besten Thrillern, die Johnny Toe inszeniert hat. Insbesondere möchte ich das auf die großartige und vielschichtige äh, Darbietung des Widersachers äh, Andy Lau zurückführen, der im ersten Teil eine großartige Performance liefert und der es einfach schafft für uns als Publikum nicht einfach nur der böse Punkt zu sein, sondern sich eben ein wundervolles, spannendes, großartig orchestriertes Katz-und-Maus-Spiel mit dem Polizisten liefert und das dabei aber schafft, dass beide Charaktere sehr umfangreich, sehr vielschichtig äh, porträtiert werden und der Film einfach interessant, spannend und toll erzählt ist. Der zweite Teil bleibt ein kleines bisschen hinter dem ersten Teil zurück, ist zwar auf derselben Prämisse des zeitbasierten Katz-und-Maus-Spiels aufgebaut, hat allerdings eben nicht die Finesse eines Andy Laus, der eben bei den Hong Kong Film Awards auch für seine Darbietung in dem Film als bester Schauspieler ausgezeichnet wurde, kann aber trotzdem eigentlich mit einer überdurchschnittlichen Unterhaltung punkten, bietet durchaus ähm, gelungene Spannung und kann man auf jeden Fall als Fan des äh, Hong Kong Thrillers genießen. Nameless hat 
Ende August 2019 beide Filme zum allerersten Mal auf Blu-ray veröffentlicht und das gemeinsam in einem Double Feature Double Disc Media Book. Das Cover Artwork ist meiner Meinung nach hervorragend gezeichnet, das Media Book gut und ansprechend verarbeitet, so dass man meiner Meinung nach als Fan dieser Filme wenn man sie einerseits so wie ich beispielsweise noch gar nicht gesehen hat oder sie so gerne hat, dass man sie noch einmal in besserer Qualität sehen möchte, natürlich weil es damals auf den DVDs der Fall war, dann kann man bei diesem Mediabook auf gar keinen Fall was falsch machen.